就是我要去在这里啦。我因为我我去巴黎呢，我妈说一定要去香奈儿的店。然后呢，妈妈就说：“哎呀，因为好便宜哦，我们赶快来买。”她就买了一堆这样子，买了很多。然后这个这个东西是你到巴黎一定要买的，因为 only 巴黎，就是说这个东西呢有有这么大的，但巴黎的是很小一个这个东西。然后因为我回来是送给美凤姐的生日礼物，她喜欢这个，通常我是为了她去买的啦。那这个是。这个呢，没有什么了不起，对不对？但是只有巴黎有出这个颜色。对，这个款式也只有巴黎有。哦，真的，我不知道款式，因为那个小姐就说只有巴黎，我们巴黎店只有出有出的颜色，你到任何世界各地都不会有。好，我去买香奈儿，我告诉大家，香奈儿的一个就是诀窍，就是不管我去的时候呢，就是我穿的就是现在下半身这样子一个很方便穿脱的鞋子，以及我的。运动裤，然后我上面是穿像 Emma 这样子的 T 恤，长 T。那我一进去，我就往，我就这样很自然的呢，往那种态度很重要。你不要，如果如果店员不鸟你，为什么你就你也不鸟他？然后你就慢慢的欣赏，慢慢的看看看，往里面最里面的沙发，你就坐下来，然后就会有来人来招呼你。但是呢。我不是因为没有人认出我，认识我，我又穿得很邋遢，然后我就进去了，我就跟他讲，我就坐下来，他就先问我说有没有需要帮忙，我说是，麻烦你，我看了几件衣服，你可以帮我拿过来吗？然后他就说哦，当然没有问题。然后呢，就你要喝什么？我就说香槟 m e r c y 就是。谢谢，这样子，然后他就哦把香槟拿过来了，把我要的衣服拿过来。首先，我因为我穿的 T 恤嘛，我就想说，我我先穿的这件衣服，我很喜欢看衣服的细节。其实每一样东西我都在看它的细节。香奈儿的每一件衣服，它的每一个扣子，都是为了那个衣服那一件衣服去开的膜。哇，是哦，对。然后我就说，还有什么特别的？他就说你想看什么特别的，我说都可以，然后他就好，然后他就说哇，他看起来我很随性，他就去拿了一件，然后他的扣子你会发现也是不一样，对耶，好好看，但他很厉害耶，我觉得这个是有观察。很观察哈，嗯，我就一样坐在那边，然后我就站起来试了一下，他的衣服，他的这个 cutting 呢都不用管，因为他有点弹性，对，有一点伸缩，哎，对耶，因为我大家都知道我很喜欢某一个品牌的皮衣嘛，皮衣裤，那我不知道香奈儿可以做到这么酷，这么帅，就在这时候呢，然后他就说。怎么那么美？他就一直称赞我，就是，然后我就说，然后说 OK， 我就说 OK， 然后我要我要拿我要这个，他就说，我给你一个 surprise， 他要给我 surprise， 我说好，然后就在这个时候，我的我的朋友就说，我们走吧，我们走吧，你不是来买美凤姐的礼物吗？走了啦，不能买包的不要买啊，走了，我就说，看他给我什么 surprise， 好，他就先拿。这个扣子也是，好漂亮，也是因为这件。对，那因为呢，我是穿这件四十号，我是穿三十六或三十八，你差太多了。对啊，对。那我为什么买四十呢？因为一样钱，我想买大。我有穿起来，我发现四十号我比较像我的 style， 低低的比较像我的 style 这样，而且一样价钱就太大一贵的，我就说，然后这个是他们没有在展示柜上面的，只有给 VIP 才有，所以我先试试看，翻回来，然后它的细节有没有看到？每一个扣子都不一样哦，好看吧？好看，好看，好看。好合哦，因为这一件我没有办法买四十，因为它只有三十六，就是我的 size， 只有一件，就很好看，对不对？很好看，合身，而且我觉得我都穿得到，而且可以当传家宝。就在这时候，我就在想说 ，surprise 完了吗 ？Look at me， 你不觉得我的鞋怪怪的吗？他就讲，有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还像老师的一双靴子，都很是帅气，他很懂我，帮你搭好哎，对，他绝对不会拿一个高跟，好会看人哦，真的，然后我就这样
那 sales 那天做这一场的，所以就可以下班。对啊，好好看哦，好好看哦，超帅的，超好看。而且这个这个鞋哦，已经被我就是在巴黎的那五天，我都穿这一双鞋，你就知道有多好穿。然后我就说 OK， I take it， 我全部都要了。然后就在这时候，我就拿出手机，你有这个包吗？你你现在懂得这个游戏规则吗？呀，又来了，真的假的？然后就是把那个美凤姐的那个那个，好，他就说只有他们巴黎有，他说我怎么会知道？因为只有他，当然有很多人有，有呃呃很多城市有，可是大 size， 然后他只有他们有小 size。我就说这个我要送人的，送给我的一个姐姐，我很尊敬的姐姐。他说那你没有，怎么可以？对这个小皮箱，好懂你哦，他很懂我哈，他就送我们到门口嘛，我们大概这个袋子就是大概有七袋，七袋，对我妈妈拿两袋，我拿五袋，然后我就这样，我就这样拿在街上，戴上，人人称赞的眼镜，哇，然后他们送我到门口，一出去的时候。外面在暴动，我没有进来。外面在暴动，不是暴动，就是那个叫什么？罢工。罢工啊！啊，那个、那个、那个店员、那个店经理就讲说，不要动我，绿动我，不要不要担心，因为这种情况呢，一个礼拜大概五天都会发生在巴黎。OK， 我就说好。然后等 OK 了 ，safe safe clean clean， 然后就走走走，我们要上车，因为要到巷口，然后就在走的时候，好多人都在哈。称赞我跟一直拍照，一直在拍我就对了，因为我就穿这样走了。哦，你穿这样走啊？对啊，让我这一趟最有感觉的，就是最有感觉的画面，因为我在巴黎大概拍了六十张照片，不多，对不对？很少哎。但是我告诉你，随因为可能空气的关系，随便拍随便好看，就然后就在我不经意的时候，刚刚下完雨，我们大家在这里面躲雨。然后刚刚天气变亮，有开始有蓝色的时候，就有两个师傅从远远的走过来。我在想，哇，看你丢！戴眼镜。对，然后我在想，和尚可以来逛巴黎，像你就把它拍下来，然后我就这样。真的这么正啊？就是他们怎么会刚刚好？对对，超美的